বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্থূলিত রয়েছেন আমার বায়ু বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ডক্টর আজম খান এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য নীলুফার চৌধুরী মনি স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় ডক্টর আজম খান নতুন সরকার পুরনো সরকার নতুনভাবে যাত্রা শুরু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই নতুন যাত্রায় কি কাজগুলো নতুন হবে নাকি পুরনো কাজগুলো পুরনো ধ্যান ধারণা মানে ওনারা যেসব অভিযোগ গত পনেরো বছর ধরে করছেন সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে ধন্যবাদ জিলু ভাই আমি খুব মানে স্পেসিফিক্যালি বলতে চাই যে আমাদের যে নির্বাচনী এজেন্ডা ছিল সেখানে আপনি যে এই প্রশ্নটা করেছেন আমাদের মানে আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্টতই মানে উল্লেখ করা আছে যে আমাদের এই সরকার যদি আমরা ক্ষমতায় আসতে পারি জনগণ যদি আমাদের পক্ষে রায় দেয় তাহলে মানে চেঞ্জ মানে কি মানে দেশের জনগণের এবং এই মানে বিশ্বব্যাপী মানে বাংলাদেশের যেই মানে সিচুয়েশনটা আছে যেই অবস্থানটা আছে সেটাকে একদম স্বচ্ছভাবে তুলে ধরবেন এবং তার কাজ কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমেই প্রমাণ হয়েছে এবং উনি এই সমস্ত ব্যাপারগুলোতেই মানে জিরো টলারেন্সে আহ্বান করেছেন এবং বিশেষ করে সারা বিশ্বের ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে যেই অর্থনৈতিক মন্দা আছে সেটার জন্য কিন্তু প্রথম থেকেই মন্ত্রিসভায় সবাইকেই বলেছে যে এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে যে অর্থনৈতিকভাবে যে আমাদের যেই সমস্যাগুলো আছে মূল্যস্ফীতি আছে মুদ্রাস্ফীতি আছে এগুলো লাগাম টেনে ধরতে হবে এবং জনগণের যেন দ্রব্য মূল্যের যেই দাম মূল্যগুলো আছে দাম আছে যাতে জনগণের মানে সামর্থ্যের মধ্যে থাকে সেটাকে যে কোনোভাবে সমস্ত সিন্ডিকেট থাকবে সামনে তো রমজান মাস হ্যাঁ এটার জন্য কিন্তু হ্যাঁ মানে সর্বোচ্চ মানে সর্বোচ্চ চেষ্টা কিন্তু করছে কারণ আমাদের যেই মানে যে মন্ত্রণালয়গুলো আছে এই সংক্রান্ত বিশেষ করে খাদ্যমন্ত্রী কিন্তু বারবারই বলছেন যে যে যেটা হয় সারা পৃথিবীতে যে ফেস্টিভ্যালগুলো আসে সেই ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে কিন্তু কোনো কোনো দেশে ইভেন তো সেভেন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিয়ে দেয় কিন্তু আমাদের দেশে আমরা সবাই রোজা রেখে হ্যাঁ মানে একদম নামাজ রোজা পরে সমস্ত দোকানগুলোতে সব কিছুর দাম বাড়িয়ে দেয় যে এটা কিন্তু পৃথিবীর মানে কোথাও এই ধরনের নাই সব দেশেই কিন্তু আপনার এই রোজা আসলে বিশেষ করে এই মানে ফেস্টিভ্যালের সময় সবাই কিন্তু দামের সব কিছুতে দাম ডিসকাউন্ট করে সেটা সেইটাই এখন মানে সুন্দরভাবে যাতে মার্কেট মানে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মনিটর করার চেষ্টা করছে এবং সর্বোত্তভাবে চেষ্টা করছে এবং অনেক শক্ত হাতেই অনেক অনেকগুলো বার্তা দিচ্ছে আপনি সেটা এমনি দেখতে মানে ন্যাচারালি দেখতে পারবেন অনেকগুলো কাজকর্ম যেমন খাদ্যমন্ত্রী অনেককে বলেছে যে যদি আমি কারো মানে গোডনে মজুদ আছে অথচ তারা দাম বাড়ানোর জন্য আটকে রাখছে তাদের দরকার হয় লাইসেন্স বন্ধ করে দেবে তালা দিয়ে দেবে হ্যাঁ এই ধরনের সমস্ত কিছুই করার চেষ্টা করছে এবং সাতা পাশাপাশি সরকার থেকে রোজার আগে ওই এই যে নিত্যপণ্য জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমদানি করার জন্য কিছু মানে প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে আর সাথে যাতে আমাদের মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু মন্ত্রণালয় সবাইকে বলে দিয়েছে যেহেতু অর্থনৈতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা চলছে সব প্রকল্পগুলোকেই যেন একটা মানে যাতে অতিরিক্ত ব্যয় না হয় সেই ব্যাপারগুলোকে ভালোভাবে খেয়াল করার জন্য কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তিনি নিজেও মনিটর করার চেষ্টা করছেন হুম তাই আশা করি যে আপনি যেটা যেটা বললেন যে পুরনো ধাঁচের আসলে পুরনো ধাঁচের না অভিযোগ তো অনেক মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে না মানবাধিকার লঙ্ঘন সেটা তো মানে আমি আগে আগেও বলেছি গণতন্ত্রহীনতা সিভিক স্পেস নেই না সেটা আসলে ওই এই কথাগুলো মানে যেগুলো দেওয়া এটা সারা পৃথিবীতে আমি আপনি মনে করেন আমাদের পাশে আমি বলতে আমাদের পাশে যে মানে বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ বলা হয় হ্যাঁ ইন্ডিয়া সেই ইন্ডিয়াতে যেই পরিমাণে টাকা পাচার হয় হয়েছে ইন্ডিয়া থেকে হ্যাঁ ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টই সেটা এক ওরা বাধ্য হয়েছে কিন্তু ওদের দুই হাজার টাকার নোট বাতিল করে দিতে মানে এই টাকা পাচারের জন্য তো এইটা আসলে এই বিশ্বব্যাপী এই ধরনের একটা বিশেষ করে আমাদের এই 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 সাবকন্টিনেন্ট দেশগুলো মানে টাকা পয়সা যখন নাকি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে যায় তো অনেকেই মনে করে যে মানে টাকা বাইরে রেখে বা মানে একটা প্রক্রিয়া করে এবং আরেকটা জিনিস হলো যে 
অনেকেই মানে যেই প্রপাগান্ডাগুলো একসময় চালানো হতো যে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে ব্যাংকে যে যারা টাকা রাখছে তারা দিতে পারবে না এই টাকা ব্যাংক দিতে পারবে না এইসব কারণে আপনি দেখবেন দুই সালে রেকর্ড সংখ্যক লোকের সঞ্চয়পত্র ভাঙেছে রেকর্ড সংখ্যক লোক এফডিআর মানে ভাঙে ফেলছে এই গত দুই দুই হাজার তেইশ সালে এবং ওই ভাঙে ম্যাক্সিমাম অনেক লোকই আপনার এই টাকাগুলোকে ডলার করে বাসায় লকারের মধ্যে আটকে রাখছে হ্যাঁ যার জন্য কিন্তু একটা কৃত্রিম ডলার ক্রাইসিস হয়েছে যাই হোক এটা এটা আশা করি যে ভবিষ্যতে মানে এই হমিলি যে সরকারের মানে দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই এই সমস্ত অতীতেও অনেক রকমের প্রবলেম হয়েছে সব প্রবলেমকে মোকাবিলা করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মিস নীলুফার চৌধুরী মনে কতটা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবে সরকার মনে হয় আর কতটা আপনারা সরকার যদি পেছনের দিকে নিয়ে যায় সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন আপনাকে ধন্যবাদ যারা শুনছেন আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমার সহ আলোচককে শুভেচ্ছা দেখেন সরকার যদি উন্নয়নের একদম ডালা খুলে দেয় আমরা তো ওয়েলকাম বলবো উন্নয়নের তো কোনো দোষ নাই কিন্তু উনি যে কথা বললেন ওনার কথা আর কাজের সঙ্গে তো আকাশ আর পাতালের মধ্যে ফারাক যেমন ধরেন যখন কথা বলছি আজকে পত্রিকায় আসছে গরুর গুস্তের দাম সাড়ে আটশো টাকা রোজার আরও দশ পনেরো দিন আছে এই যে পনেরো দিনের আগেই গরুর গুস্তের দাম এত অথচ ইলেকশনের আগে এই নির্বাচন তথাকথিত নির্বাচনের আগে এইটা ছিল ছয়শো টাকায় নেমে আসছিল তো চাইলেই সিন্ডিকেট বাড়াতে পারে এবং কমাতে পারে তার মানে ইলেকশনের আগে যারা কমালো সিন্ডিকেটটার মালিক তাহলে কারা ইলেকশনকে উপলক্ষ্য করে আর এখন তারা দাম বাড়ালো অথচ সরকার বলছে তারা জিরো টলারেন্সে জিরো জিরো টলারেন্স যদি বলি যে কোনো আজকের একটা পত্রিকা যদি আমি সামনের ধরতাম আপনার তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় যে সমস্যাগুলো জিরো টলারেন্স তো দূরের কথা একশো পার্সেন্ট সরকার টলারেন্স করছে দেখাচ্ছে জিরো তো এই জায়গায় কিছুই না আজকে দ্রব্যমূল্যের দাম গগন বিদারি মানুষ দ্রব্যমূল্যের কাজ দিয়ে যেতে পারছে না চালের দাম কেজিতে দশ বারো চোদ্দ টাকা বেড়ে গেছে কেজিতে সেইখানে ধরতে পারছে না সরকার শুধু বলছে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে যে রমজানে কোনোভাবেই দাম বাড়বে না অথচ দাম কিন্তু নাগালের বাইরে চলে গেছে আপনি চিনির দাম ধরতে যান চিনি চিনি একশো সত্তর টাকা কেজি দেশি চিনিটা তো এই যে এই সামনে শুনি যে দুশো টাকা হবে রমজানে তো তাহলে মানুষ গরিব মানুষরা সারা দিন রোজা থেকে কিন্তু এক গ্লাস শরবতটা খায় আর কেউ খাক বা না খাক গরিব রাখা তো একটা সময় তাদের শরবত গত দুই বছর যাবৎ চলে যাচ্ছে এইবার তো তারা ওই নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারবে না ছোলা থেকে শুরু করে তেল থেকে শুরু করে হেন কোনো জিনিস নাই যেটার দাম অনেক অনেকটাই বাড়ে নাই কিন্তু মানুষের আয় কিন্তু আগের জায়গায় স্তব্ধ হয়ে আছে আরও দুই মাস আগে রিপোর্ট অনুযায়ী আমি বলতে চাই দুই তিন মাস আগের যে সাতত্রিশ শতাংশ মানুষ বাংলাদেশের তারা ঋণ করে খাচ্ছে তাদের নিজস্ব নিজের কাছে কোনো টাকা নাই সেই জায়গায় যদি সরকার জিরো টলারেন্স করে কোন জায়গায় তারা জিরো টলারেন্স করবে আজকে যখন মানুষ ছি ছি করছে সারা দেশে ঢি ঢি পড়ে গেছে যে একটা স্কুল পর্যন্ত আজকে যৌন নিরাপত্তার নাই একটা স্কুলে ফিকারণ্যেসা স্কুলের মতো একটা স্কুলে যেইখানে একটা টিচার একের অধিক অনেক 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 স্টুডেন্টদের সাথে যে দুর্ব্যবহার যে অশালীন আচরণ করেছে যে শ্লীলতাহানির মতো আচরণ করেছে এটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের চারটা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে রিপোর্ট হয়েছে আজকে সব কিছু ছাড়া গেছে স্কুল পর্যন্ত স্কুলে সন্তানরা আমাদের যারা পড়তে যায় যারা পড়ে তাদের সঙ্গে যে আচরণটা করা হয় সেটার কি সরকার এই জায়গায় ক্ষমতায় যদি আসতে পারি জনগণ যদি রায় দেয় যে কথাটা আমার ভাই বললেন জনগণও রায় দেয় নাই ক্ষমতায় ওনারা আসবে ওনারা জানে ওনারা বলেছে দুই সাল পর্যন্ত ওনারা এমনি এমনি অটো ক্ষমতায় আসবে ওনারা অটো পাস চোদ্দোতে করেছে ওনারা অটো পাস আঠারোতে করেছে ওনারা অটো পাস আপনার চব্বিশে করেছে যেখানে ভোট দিতে মানুষ যাক বা না যাক তারা পাস মানুষ অন্য দল দাঁড়াক বা না দাঁড়াক তারা পাস তারা দাঁড়িয়েছে নৌকা এক দুই তিন চার যে যেটাই বলি আমি সব নৌকা জাতীয় পার্টির মতো একটা দল নিঃশেষ করে দিছে শুধু তাই না জাতীয় পার্টি আজকে নির্বাচনে যেতে হলে তাকে তার পোস্টারে দিতে হয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত আর জাতীয় পার্টি বাধ্য করেছে না জাতীয় পার্টি নিজেই নিজের শোনেন যখন তৈলের যখন ভরা ছুটে তখন কে কতটা দিবে আর কতটা দিলে তার জায়গা তার নাম্বারটা ঠিক থাকবে এটা নিয়েই তারা চিন্তায় থাকে এটা দেশের জন্য জাতির জন্য ভীষণ ভীষণ খারাপ জিনিস আমি বলবো না যে এটা বাধ্য করেছে কিনা না নেপথ্যে কিন্তু অটো বাধ্যতে ফেলে দিয়েছে ফর্মুলার ভিতরে 
এটা যদি মাইনাস নেগেটিভ ফর্মুলা হয় তো নেগেটিভ ফর্মুলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এখন যারা যারা ওই তেলে তেল দিতে পারবে তারাই শুধু টিকে থাকবে যারা পারবে না যারা মনোনীত করেছে আপনি দেখেন তারাই কিন্তু পাস করেছে যারা এই ছাব্বিশটা যে দিয়েছিল যারা হয়তো মনোনীত লেখে নাই তারা পাশও করে নেই তো এই যে পাস করার আগে যে ওইটা লিখতে হয় হতে পারে ভেতরে ভেতরে বলা আছে যে তুমি এটা লেখো তাহলে আমি চুন্ন চুন্নর মতো যে যে সেক্রেটারি যে মুজিবুল হক চুন্ন সে পর্যন্ত যখন এটা লিখেছে এবং যেখানে তার পাস করারই কথা ছিল না আমরা শুনছিলাম পরস্পরায় যে চেয়ার চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি জেনারেল দুইজনই পাস করার খুব কঠিন ছিল সেখানে তারা পাস করে গেছে এই তেলগুলো না মারলে তো পাস করতো না তো এই তেলগুলোর যারা ব্যবস্থা করেছে বিশেষভাবে যারা বিরোধী দলকে একদম স্থবির স্থবির করে দিয়েছে স্তব্ধ করে দিয়েছে তারা একটা দেশের কতটুকু মঙ্গল চাইতে পারে তারা চাইলেই কিন্তু এটা সত্যি তারা চাইলেই সিন্ডিকেট চুপ করে যায় চুপ করে না গেলেও সিন্ডিকেট একটা জায়গায় এসে আপনার ওই টুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে কিন্তু সিন্ডিকেট এত বেশি তাদের মানে কলি যে এত বড় হয়ে গেছে যে তারা চাইলেই একশো দুশো টাকা তাদের কাছে কোনো ব্যাপার না এবং তারা চাইলেই জনগণ পরিমাণ কমাচ্ছে পরিমাণ কমাচ্ছে টাকাটা যেহেতু বাড়ছে না তারা পরিমাণ কমাতে কমাতে অপুষ্টিতে ভুগছে আজকে সন্তান যদি আগামী দিনের ভবিষ্যৎ হয় হ্যাঁ হতে পারে যদি বাই রোটেশনালি ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের ঘর থেকে আওয়ামী লীগ হবে এমপির ঘর থেকে এমপি হবে মন্ত্রীর ঘর থেকে মন্ত্রী হবে প্রধানমন্ত্রীর ঘর থেকে প্রধানমন্ত্রী হবে তাহলে ওই ওই কয়েকজনের পুষ্টি ঠিক আছে ঠিক না শুধু কারণ যখন একটা দেশকে ক্ষমতায় আনার জন্য আরেকটা বিশাল বিশাল বড় দেশ যখন সামনা সামনে নিয়ে আসে একদম ওপেন সিক্রেট হয়ে যায় কোন আপনার লুকোচুরিও থাকে না যেমন ধরেন যে ইলেকশনের আগে চায়না কি বলেছিল চায়না বলেছিল যে কোন দেশেরই কোনো দেশের আভ্যন্তরে ঢুকা উচিত না সে কিন্তু এটা ঢুকেই বলতেছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু সে একটা সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু আপনার উবাইদুল কাদের কি বলছে উবাইদুল কাদের সাহেব বলছেন ইলেকশনের পরে যে অনেক দেশ আমার আমাদের বিরোধিতা করেছে ভারতকে ধন্যবাদ ভারত আমাদের পক্ষে ছিল যত কিছু বা কিংবা প্রধানমন্ত্রী কি করেছে ভোট দিতে গিয়ে ভোট দেওয়ার পরে সিলটা মারার পরেই উনি যে কথা মুখ দিয়ে বের হয়েছে সে তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছে যারা তাদেরকে ক্ষমতায় রেখেছে তো এই যে এই জায়গাটায় একটা দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে যখন লেনদুপ দর্জি হয় তখন তো আর কিছু বলার থাকে না সেইখানে আমার বলার কি আমার এই যা দেখব তার চুলচেরা হিসাবটা আপনার মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপন করা ছাড়া আমার এখানে কি করা আছে যেমন ধরেন যে আজকে গত তিন দিন আগে পর্যন্ত আপনার ইউএসএর আপনার সরকার থেকে প্রতিনিধিরা আসছিল অনেক রকমের অনেক সিরিজ আলোচনা করলো সেখানে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করলাম যে তিন দিনের সিরিজ বৈঠকে বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজ কি ভাবছে তা পর্যবেক্ষণ করা গেল মার্কিন প্রতিনিধি দল করে গেল সেই সঙ্গে নির্বাচন তথা বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন মতের কথা তারা স্পষ্ট করলেন মার্কিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা স্পষ্ট করলেন এই যে এই জায়গা থেকে একজন আরেকজনকে স্পষ্ট করার থেকে কি হলো যা হবার তো হয়ে গেল যেটা করার তো করে গেল হতে পারে কোনো এক সময় ইঞ্জেকশান জারি হবে কোনো এক সময় মামলা হবে মামলায় রায় হবে রায় হয়ে এটা এই সময়টা অবাঞ্চিত হয়ে যাবে এই সময়টা ইলিগাল হয়ে যাবে তাতে কি সময়টা ফেরত আসবে তাতে কি এই জাতির যে ধার করে খাওয়া জাতির যে আপনার শুধুমাত্র দুটা খাদ্যের জন্য জাতি তার সর্বস্ব ত্যাগ করা এই 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 জায়গাটায় জাতি চলে আসছে সেটা কি ফেরত পাওয়া যাবে কখনোই পাওয়া যাবে না আর তারা বড় বড় কথা বলবে তাদের অনেক প্রকল্প ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে তারা সুদ দিয়ে ঋণের সুদ দিয়ে সারা মানে পাচ্ছে না তারা এখন তারা অনেক রকম কথা বলছে যে তাদের কিভাবে তারা লাগামটা টেনে ধরবে সেই টেনে ধরার সময় দুর্নীতি লুটপাট অর্থ পাচারে যে অর্থনীতি চাচ্ছে ফুকলা হয়ে গেছে ডলার সংকটে যে থমকে গেছে আপনার বিমানবন্দর সহ ছয়টা মেগা প্রকল্প উন্নয়ন কাজ এরকম আরও আরও সামনে অনেক হবে আমরা শুধু হয়তো বা আমরা দেখব যেমন এত কিছুর পরেও পঁচাত্তরের এই পরে যে এটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এটা বলেছে আওয়ামী লীগের কর্তৃপক্ষ আমি কর্তৃপক্ষ বলছি সেটাকে নিয়ে ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় লিখেছে লজ্জা যেন উঠিয়া গিয়েছে এই সব নেতাদের লজ্জা বলিয়া কিছু নাই যেইভাবে নির্বাচনে কারচুপি জালিয়তি প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হইতেছে 
তাহাতে লজ্জা মুখ লুকাইবার জায়গা কোথায় পাচ্ছে না সাধারণ মানুষরা মানে আসলে তারা ভোট দেয় নাই কিন্তু তথাগতিত নির্বাচিতরা বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখেন এটা কেয়ামতের আলামতের মতো এটা এটা যে এই সময়টা এরকম হবে এটাই বোধহয় আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে লিখে রাখছিল নইলে আমরা এত অসময়ে আমরা কেন জন্মগ্রহণ করব। মাস্তান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য গভর্নমেন্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা এমন কি বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা যারা কোনো দেশেই কিন্তু এই 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 টাইপের লোকদের ব্যবহার করা হয় না পাকিস্তানও ব্যবহার করা হয় নাই আমি যদি সেইখানে নির্বাচনের কথা বলি সেইখানেও কিন্তু এই এই বাহিনীগুলো ব্যবহার হয় নাই অথচ বাংলাদেশে প্রত্যেকটা নির্বাচনে এরা কি সহজভাবে সহজভাবে তারা ব্যবহৃত হচ্ছে আর একটা শ্রেণী যারা পাশ করছে আমি যখন আপনার সঙ্গে কথা বলছি ব্যবসায়ীরা আজকে নির্বাচনে ছয়ষট্টি দশমিক সাতষট্টি ভাগ মানে দুইশো জন ব্যবসায়ী এই নির্বাচনে এইখানে ঠাই পেয়েছে আপনার মতো ডাক্তারি করে জনগণের সেবা করে ঠাই পাওয়ার লোক না এই দুইশো জন ব্যবসায়ী ঠাই পেয়েছে যত অথচ আমি যদি আপনাকে একটা জরিপ বলি উনিশশো সালের নির্বাচনে এই ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ছিল চার পার্সেন্ট তেহাত্তর সালের নির্বাচনে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ছিল আঠারো পার্সেন্ট উনআশির নির্বাচনে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ছিল চব্বিশ পার্সেন্ট দুই এদের সংখ্যা ছিল আটান্ন পার্সেন্ট দুই ওই মারামারিতে ব্যবসায়ীরা পিছিয়ে গিয়েছিল সেইখানে আটে বাউন্ন পার্সেন্ট চোদ্দোতে এসে আবার বাষট্টি পার্সেন্ট আঠারোতে পঁয়ষট্টি দশমিক তেত্রিশ পার্সেন্ট আর চব্বিশে ছয়ষট্টি দশমিক সাতষট্টি পার্সেন্ট একটা দেশ হ্যাঁ দিনে দিনে বাড়ি আছে দিনে দিনে বাড়ি আছে আর আমাদের কি হয়েছে দিনে দিনে যত বাড়ি আছে দেনা আমাদের বাড়ি আছে দেনা আর আপনাদের জন্য সুদিত হইবে আমি ধন্যবাদ জিলু ভাই আমি আপনার এই এটার উত্তর দিয়েই বাকিগুলোর একটু মানে প্রশ্ন অনেক লম্বা ফেরিস্তি দিয়েছে আমি সংক্ষেপে বলবো এটারই বলতেছি আপনি দেখেন জাস্ট নির্বাচনের আগে হ্যাঁ এই বিএনপি দলীয় জোট যারা আছে এবং তাদের সম্ভাবনা যারা ছিল তারা কিন্তু অলরেডি ডিক্লারেশন দিয়েছিল যে আমরা যদি মানে ইলেকশন করে ক্ষমতায় যেতে পারে জাতীয় সরকার করব তা আপনার মানে কি হ্যাঁ মানে তারা পক্ষান্তরে মানে তারাই কিন্তু ওই বাকশালের ওই ফর্মুলাটাকে নিয়ে যেতে যাচ্ছে যাই হোক এটা এটা মানে যেটা বলছেন যে বাকশাল না এখন আমি বলছি যে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকবে হ্যাঁ তো এখন এখন বিরোধী দলীয় বিশেষ করে মানে বৃহৎ বিরোধী দল হিসাবে বিএনপির দায়িত্ব যে এই গণতান্ত্রিক ধারাকে কিভাবে আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটা সুস্থ অবস্থানে নিয়ে আসতে পারি হ্যাঁ আমাদের দল তথা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু চাচ্ছে যে এই দেশে একটা মানে সুষ্ঠু সুন্দর একটা নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে আর সাথে যেই সরকারটা থাকবে তারা ওই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট হিসাবে কাজ করবে তারা নীতি নির্ধারণের কোনো কাজ করবে না সমস্ত কাজই এই নির্বাচন কমিশন করবে তার প্রমাণ অনেকগুলো প্রমাণ কিন্তু এইবারে নির্বাচনে দেখা গিয়েছে যাই হোক এখন মনিয়াপ্পা যেটা বললেন যে মানে আকাশ পাতাল ভাড়া কুনি দেখছেন কিন্তু মনিয়াপ্পা যে রাজনীতি করার মানে মাঠের মানে রাজপথের রাজনীতি করার লোক কিন্তু আপনাকে তো দেখতে হবে আকাশ পাতাল আপনারা বসে বসে বললে হবে না সারা বিশ্ব কি বলছে হ্যাঁ আমাদের অব সমস্ত দিক থেকে সমস্ত মানে সূচকে আমাদের অবস্থানটা কি আছে আর আমাদের নির্বাচন আমাদের দেশের গণতন্ত্র আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা আমাদের দেশের মানব অধিকার এই সমস্ত ব্যাপারে সারা পৃথিবী কেন এখন কনসার্ট সেটা আমাদের দেশের সেই মানে সমস্ত দিক থেকে এই সব সমস্ত দিক থেকে আর্থসামাজিক দিক থেকে আমরা যেহেতু উন্নয়নশীল দেশে আছি এবং ভবিষ্যতে উন্নত দেশের দিকে যাচ্ছি যার জন্য কিন্তু যারা নাকি সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র চর্চা করে বা একটা সুস্থ মানবিক অবস্থা যাতে বিরাজ করে চিন্তা করে তারা আমাদের দেশ নিয়ে মাথা ব্যথা বা হেডেক হিসাবে কাজ করছে এখন আমি বলি আপনি যেটা বললেন আপনি তো আপনারা অনেকবার ক্ষমতায় ছিলেন আপনারা হিসাব করে দেখেন আপনি যে মান বাজার মনিটরিংয়ের ব্যাপারে আপনি যেটা বললেন যে এই যে জিনিসপত্রের দামের ব্যাপারে এটা কিন্তু যখনই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল এই বাজার মনিটরিংয়ের যে ব্যাপারটা এবং বাজার যে কন্ট্রোলটা করা সেটা কিন্তু আপনার এই সর্বদাই সঠিকভাবেই করে আসছে হ্যাঁ কিছু কিছু সময় কিছু কিছু প্রবলেম অ্যারাইজ করছে আমি সেটা বলি সেটা হলো 
আপনি যেটা বললেন যে এই যে স্কুল কলেজের যে ঘটনাগুলো ঘটছে এইগুলো কিছুটা আমাদের সরকার তথা সবাই আমরা এই ব্যাপারে কনসার্ন যে যে ধরনের ঘটনা না ঘটে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে আমরা যদি ওইভাবে কাউন্ট করি সারা পৃথিবী আমরা তো এখন মনে করেন যে উন্নত দেশের দিকে যাচ্ছি সব আপনি আপনার কথাটা শুনে নেন তারপরে আপনি উত্তর দিয়ে আপনি যদি সেটা বলেন যেখানে নাকি আপনার খোদ আমেরিকা আরও আড়াইশো বছর আগে তারা সভ্য জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক একটা মানে ধারাবাহিকতা আসছে সেখানে আপনি স্কুলে কি সব ঘটনা আপনি দেখেন আপনি যৌন হয়রানির ব্যাপারটা দেখেন যেখানে নাকি আমেরিকা ইউরোপে যেই দেশে নাকি সর্বোচ্চ মানবাধিকারকে মানে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেইখানে যৌন হয়রানির ব্যাপার খোদ আমেরিকার আর্মির মধ্যে যে যৌন মেয়েরা যৌন হয়রানির শিকার হয় যে দেশের এলিট যেই মানে বাহিনী আছে সেখানে হয় সেগুলো তো অপরাধ কিন্তু হ্যাঁ পানিশমেন্ট হয়েছে করেছে যেখানে তাকে মিনিমাম তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা উচিত সেখানে করেছে আবার এই যে এই এই লোকটাকে জেলে গেছে আমি এখন জিনিসটা হলো কি যে আমরা তো মানে মানে মার্শাল দিয়ে দেশ চালাচ্ছি না হ্যাঁ আইনের আইনের শাসন যেহেতু আছে আপনার প্রত্যেকটা লোকের অধিকার আছে যে তাকে আইনের আশ্রয় নেওয়ার জন্য এবং এই প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য কেউ বিলম্বিত হয় আপনি আমাদের যেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের সপরিবারে মেরে ফেলা হয়েছে তাদের বিচারের জন্য আমাদেরকে মানে যুগের চাইতে অনেক বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে আইনই জটিলতার জন্য এবং আইন কানুনের মাধ্যমে হয়েছে দেখে তো এই জন্য বলছি যে এগুলো সব কিছুই আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন এগুলোকে একটা মানে ইয়ের মধ্যে মানে কন্ট্রোলের মধ্যে নিয়ে আসতে লাগাম ট্রেনে ধরতে হ্যাঁ সব কিছু একবার বন্ধ করে দেওয়া যাবে না কারণ মানুষের এগুলা এই সব যে বিকৃত রুচির কিছু মানুষ আছে পৃথিবীতে এরা কিন্তু যুগে যুগে বিভিন্ন রকম এরকম কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু তাদের আমাদের একটাই টার্গেট হতে হবে তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা আমাদের সরকার করার চেষ্টা করেছে আর যেটা বললেন যে আমাদের আওয়ামী লীগ মানে আর একটা প্রসঙ্গ বলেছেন যে আওয়ামী লীগ অটো পাস সিস্টেম হয়েছে দুই সাল পর্যন্ত থাকবে এখন জনগণ যদি আওয়ামী লীগ সরকারের কে চায় যে হ্যাঁ না অবশ্যই আপনাদের আমি এইটাই আসতেছি যে আপনার যেই জনগণ যদি চায় তাহলে আপনার এই আপনার কি যেন আওয়ামী লীগ অবশ্যই ক্ষমতা আসবে জনজন না চাইলে হবে না আপনি উদাহরণ যেহেতু পাকিস্তানের উদাহরণটা চেনেছেন আপনি দেখেন পুরো পাকিস্তানের রাজনীতি টোটালি আজকে মানে কত বছর যাবৎ আর্মি কন্ট্রোল করতেছে এবং আর্মি শুধু আর্মি মানে না তারা আর্মি মানে সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করে পাকিস্তানে সেইখানে দেখেন যেখানে ইমরান খানের মানে প্রতীক পায় নাই হ্যাঁ স্বতন্ত্র হয়ে ইলেকশন করার পরেও আপনার সেই পাকিস্তানের জনগণ যেহেতু ভোট দিয়েছে হ্যাঁ আর্মি কেউ কিন্তু ঠেকাইতে পারে না এবং সেটা নিয়ে অনেক রকমের সেখানে মেকানিজম হয়েছে হ্যাঁ একবার একশো পাঁচ সিট পাইছে একবার নাইনটি থ্রি পাইছে একবার নাইনটি এ যে স্বতন্ত্র রা ইমরানের এসে এই সেখানে নিয়ে পুরো পাকিস্তানে কিন্তু এখন বিক্ষোভ চলতেছে কারণ একজন দেখা গেছে সে একদম পাস করছে মানে ভোটের ইসে সেটা ফল উল্টে গেছে সেগুলো এগুলো সব ওখানে আর্মিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হওয়ার পরও যেহেতু জনগণ পার্টি পার্টিসিপেশন করছে যার জন্য কিন্তু ওইখানে আপনার এই ওই চেঞ্জটা হয়েছে এই যে ইলেকশন পার্টিসিপেট করে নাই হ্যাঁ এটা তো আপনারা বলবেন আপনারা আসেন আইসা যদি আপনি যদি ইলেকশনে এসে আপনার সাথে যদি জনগণ থাকে তাহলে আর্মি পুলিশ বিডিআর বলেন বা বা বিশেষ বাহিনী বলেন কেউ ঠেকানোর উপায় নেই এটা সারা পৃথিবীর আপনার গণতান্ত্রিক ইতিহাসের নিয়ম আছে আপনি আবার বলেন যে এই জাতীয় পার্টি যে এই যে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেছে এই এটা হয়েছে এটা হওয়ার এইগুলো হওয়ার কিছু না তারাও ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে বা এটাই যেহেতু আপনারা ই নির্বাচন একের পর এক নির্বাচনে আসতেছেন না আপনারা খালি মনে করেন যে এই টিভিতে বলেন বা বিভিন্ন জায়গায় খালি বক্তব্যই দিয়ে যাচ্ছেন আপনারা সুনির্দিষ্টভাবে আপনার নির্বাচন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু সুন্দর করার জন্য ফর্মুলা নিয়ে আসেন হ্যাঁ বসেন হ্যাঁ মানে করেন সেই সেগুলো নিয়ে করেন আপনাদের তো লাস্ট মনে হয় টোয়েন্ট টেন ইয়ার্সের বেশি খালি তত্ত্বাবধক চাই চাই কিন্তু কিভাবে তত্ত্বাবধক হবে সেটার কোনো তারা কোনো ইয়েই দিতে পারে না হ্যাঁ দশ বারো বছর ধর চলছেই হয় তত্ত্বাবধক হবে অথবা কেয়ার টেকার হবে মানে বিভিন্ন রকমের কথা বলছে কিন্তু একটা তো আসতে হবে একটা কনক্রিটে যে আমি এই কারণে এটা চাই কারণ আজ পর্যন্ত তো এই যে যতগুলো ইলেকশন তত্ত্বাবধক ইলেকশন হয়েছে কোনোটা প্রশ্নবিদ্ধ ছাড়া হয় নাই তো আমাদের প্রথমে আসতে হবে আমরা কিভাবে আমাদের এই নির্বাচনী কাঠামোটাকে শক্তিশালী করতে পারি এবং এই নির্বাচন কমিশন 
যেন সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন আমাদের উপহার দিতে পারে দেশের গণতান্ত্রিক ধারা কারণ গণতান্ত্রিক ধারা যদি অক্ষুণ্ণ না থাকে কারোর জন্যই মঙ্গল না দেশের সাধারণ আপামর জনগণের জন্য মঙ্গল না আমাদের কারোর জন্যই মঙ্গল না হ্যাঁ এবং আমরা মনে আপা যেমন বললেন যে আমরা মনে হয় জনগণের মধ্যে বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে বা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে কেউ আসে আসুক আপনারা বিদায় হন আপনি কি মনে করেন এইটা তো কিছু লোকে বলছে বিদায় হন যদি জনগণ বলে আমি যদি মানে এখান থেকে বের হয়ে আমি সাপোজ এই এলাকার আমি যদি বের হওয়ার পরে আমার পিছনে লোক থাকে তাহলে কেউ কোনো কিছু করতে পারবে না তো এখন সেটাকে জনগণকে সঠিক মানে ফর্মুলাটা দিতে হবে যে কি কারণে আমরা চাচ্ছি কেন এটা চাচ্ছি কিভাবে করতে হবে আপনি দেখেন আওয়ামী লীগ যখন নাকি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়েছে শুধু সেটা চায়নি এই যে সবিযুক্ত ভোটার আইডি আপনার তারপরে ইয়ে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সহকারে অনেক কিছুই কিন্তু চেঞ্জ চেয়েছে এবং আওয়ামী লীগ কিন্তু এই মানে সেটা হয়তো মনে হয় অন্যভাবে বলবে একটা আইন করেছে নির্বাচন কমিশন কিভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে আইন করেছে হ্যাঁ আপনার যদি এটা পছন্দ না হয় ঠিক আছে এখানে সংস্থা আনার ব্যাপারে ইয়ে করেন কিন্তু কোনো কিছুই করবেন না এখন আমি বলতেছি যে আপনি যেটা বলেছেন যে বিরোধী দলকে স্তব্ধ দিতে করে দিতে চায় আওয়ামী লীগ এটা সঠিক কথা না হ্যাঁ হ্যাঁ রাজনীতি করতে গেলে কিছু রাজনৈতিক কৌশল অবন করতে হয় কিন্তু বিএনপি যে কাটা কাজটা করেছে একুশে আগস্টে পুরো রাজনৈতিক মানে আওয়ামী লীগ মানে সমস্ত নেতৃত্বকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য সেখানে গ্রেনেড হামলা করেছে তো এগুলা তো আপনার এই মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে এগুলা প্রমাণ বেরিয়ে এসেছে যে এটা বিএনপি এবং সে তারা কোনো এই সেই একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার কোনো বিচারের ব্যবস্থা করে নাই সংসদে কোনো আলোচনা করতে দেয় আওয়ামী লীগ কি বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চলুক যে কারণে বলছিলাম যে অনেকে বলেন এখন বাকশাল টু পয়েন্ট জিরো আমি ওইটাই বলছি যে সেটা নার্সিং করে তো গণতন্ত্র আনা যায় না গণতন্ত্র আসতে হইলে আপনার দৃঢ়তা থাকতে হবে রাজনৈতিক দর্শন থাকতে হবে মানুষের কাছে সেই আদর্শের বার্তাটা পৌঁছে দিতে হবে সঠিকভাবে তাহলেই তো দেশের মানে গণতান্ত্রিক মানে পরিবর্তন আর আপনি জিনিসটা বুঝেন আমি বলি এই যে আপনি মনে করেন যে ভিয়েতনামে যে ফিদেল কাস্ট্রো যে ইয়ে তারা কিউবায় ও কিউবা সরি কিউবাতে যে সে যে আসলো কিভাবে আসলো সে কিন্তু পড়াশোনা করতেছিল ইংল্যান্ডে আপনি ওই যখন নাকি এখানে এই যুদ্ধ লাগলো তারা তিন ফ্রেন্ড মিলে আলোচনা করলাম আমরা এইভাবে দেশে থেকে বিদেশে বসে থেকে পড়াশোনা করলে হবে না পিএইচডি করতে গেছিলো যাই হোক যে এটা করলে তো হবে না আমাদের দেশের জন্য করতে হবে সে যায় ওইখানে যেই মানে মানুষের মধ্যে যেই দেশের দেশের প্রতি যেই দেশপ্রেম এবং যে উদ্বুদ্ধটা করেছে যার জন্য কিন্তু ওইখানে রেভলেশন এখন আপনার এই গণতন্ত্র নাই নাই সব খালি চিল্লিয়া চিল্লিয়া বললে হবে না সেই গণতন্ত্র আনার আনার জন্য এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য সবাইকে মানে সামগ্রিকভাবে কাজ করতে হবে আমরা মুখে বললেই হবে না আমাদের আজম ভাই অনেকগুলো কথা বলেছে তার মধ্যে বলেছে মার্শালো দিয়ে দেশ চালাচ্ছি না জনগণ যদি চায় আচ্ছা জনগণ যদি চায় ভোট দিতে গেল না জনগণ এটা তো স্পষ্ট হয়ে গেল তার মানে জনগণ চায় নাই তাতে কি আপনাদের ক্ষমতা আটকে ছিল আপনারা কিন্তু পাস বিনা হিসাবই পাস আপনারা বেঁচতে গেল বোধ এরকম বিনা হিসাব ছাড়া কোনো হিসাব নাই আম করে গিয়ে বেলায় হাসরের মায়েদের না আম্বিয়ার মায়েরা কেউ খুঁজবে না কিন্তু আপনি করে কিন্তু আম্বিয়ার মাদের বাইক করে বাইক করে বেঁচতে নিয়ে যাবে আপনাদের কথা মতো এরকম মনে হয় নইলে আপনি দেখেন বন্দি ইমরান পাকিস্তানের কথা আপনিও বলছেন আমিও বলছি একজন বন্দি ইমরান জেনারেল ও বিচারপতিদের চেয়েও শক্তিশালী কারণ ওইখানে বিচারপতিদের এবং জেনারেলদের ওই দেশপ্রেমটা যেমন আছে জেনারেলদের সম্পূর্ণ তাদেরকে ভোগ করতে পারে নাই ইমরান খান যে যদি বলেন যে জনগণ যদি চায় ওইখানে কিন্তু জনগণ একশো পার্সেন্ট চেয়েছে যদি জনগণের ভোটটাকে ঠিক মতো গুণা হতো তাহলে ইমরান খান মনে হয় সবগুলাতেই পাশ করত বিজয়ী হচ্ছে বিএনপি কেন ওই ধরনের এই জায়গায় আসছি 
আর বিএনপি যদি যেত তাহলে কি হতো বিএনপি এনটিতে যারা আছে যারা সরকারে শাসনে বসে আছে ক্ষমতার দুর্দান্ত প্রতাপ নিয়ে পাশের দেশের ম্যান্ডেট নিয়ে ইমরান খান কিন্তু পাশের দেশের ম্যান্ডেট নেয় নেয় বা তার দেশ তার দেশ আর্মিরা ওই দেশের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ দণ্ডমণ্ডল করত হয়তো বা অন্য কোন দেশ বড় বড় দেশ কিছুটা করে আর্মিদের উপরে কিন্তু আর্মিরা কিন্তু ওইখানে তারপরেও পারে না কিন্তু বাংলাদেশটা তো সরাসরি এখানে আর্মি বলেন প্রশাসন বলেন কারো কোনো ক্ষমতা নাই এইখানে যাদের ক্ষমতা অন্য যাদের ক্ষমতা তারা সরাসরি এখানে ম্যান্ডেট দেয় সরাসরি নির্বাচিত করে আমি যদি বলি আপনাকে ভারতের থিঙ্ক ট্যাঙ্কার শ্রী রাধা দত্ত বলেছে শ্রী রাধা দত্ত তার নামটা বোধহয় সবাই জানে কম বেশি সচেতন মহল উনি মনে করেন উনি বলেছেন যে বাংলাদেশে দশ পার্সেন্টের নিচে ভোট দিয়েছে যেখানে এটি কিন্তু আমার কথা না উনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন প্রথম আলোতে সম্ভবত তো দশ পার্সেন্টের নিচে ভোট দিয়েছেন সেইখানে আপনারা বলতেছেন একচল্লিশ দশমিক আট পার্সেন্ট ভোট দিয়েছেন এই যে আপনারা এই যে কিভাবে আপনারা ক্ষমতাটাকে দখল করেন নির্বাচন দিয়ে দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না তৃত দাসদের জন্য কিন্তু রাষ্ট্র লাগে না এইখানে যে কৃত দাস যারা তারা কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের ম্যান্ডেটে চলছে আমি আবারও বলছি যে তাদেরকে সিলেকশান দেওয়া হয় যে এইবার কৃত দাস কে থাকবে যেহেতু এর চেয়ে ভালো কৃত দাস আর কেউ নাই তাই ওই কৃত আগের কৃত দাসটাই থাকবে যেমন ধরেন আপনার বাকশালের ফ্রেম ফ্রেমওয়ার্কগুলো কেমন ছিল বাকশালের আমরা কিন্তু সরাসরি দেখিনি বাকশালের সময় হয়তো খুব ছোট ছিলাম ফ্রেমওয়ার্কটা ছিল যে চোদ্দ আঠারো চব্বিশের ভোটের মতোই কিন্তু এইটার মতো সংবিধান সংশোধনীতে হাত দিলে যে ম্যান্ডেট নিতে হয় এটা কিন্তু আপনার এই সরকার আমি এদেরকে জানতাও বলতে পারি না এটা সব জানতা সরকার এই সব জানতা সরকার কিন্তু জেনে বুঝে ম্যান্ডেট কিন্তু জনগণের নেয় না কারণ জনগণকে তারা তো আক্কাই করে না তাদের প্রয়োজনে জনগণকে বলে আপনার ভোট হয়ে গেছে বাড়ি চলে যান তাদের প্রয়োজনে তারা মাইকিং করে মসজিদে যে আপনার ভোটটা আপনি দিয়ে যান এসে দিয়ে যান এই যে আপনি বাড়ি চলে যান আর এসে দিয়ে যান তারা তাদের প্রয়োজনে করে এটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে বা জনগণের প্রয়োজনে করে না আর এটাও তারা জানে যে এখন যে সুরটা তারা দেয় যে ভোট কি এক পার্সেন্ট ভোট হলেও পাস সরকার কারণ এখানে কোনো সংবিধানে লিখা নাই যে কত পার্সেন্ট ভোট থাকতে হবে এটা যারা দুই কান কাটা তারা রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় তারা এই কথাগুলো বলতে পারে যে জনগণ ভোট দিতে গেল না তারপরও সে সরকার কারণ তার তো লজ্জা সরমের কোনো বালাই নাই কোনো লেশ মাত্র নাই তারা অন্যের আঙ্গুলি হেলনে তারা হেলে তারা নিজের দেশের মানুষদেরকে ইচ্ছা মতন কুপোকাত করে করে তারা কিন্তু এই অন্য আঙ্গুলি হেলনে হেলে এই আপনার বিলের জন্য যে ম্যান্ডেট লাগে না এটা তারা জানার পরেও তারপরেও তারা ম্যান্ডেট নেয় নাই এই যে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরাইছে সরাই যে ম্যান্ডেট ছাড়া আসছে সেটার জন্য অথচ আপনি দেখেন যে ছিয়ানব্বই নির্বাচনে যখন এই তত্ত্বাবধায়ক খালতে যেয়ে কিন্তু এইরকম লিখে দিয়ে দিতে পারত সেটা না করে কিন্তু সংসদকে কল করছে সংসদকে আবার লাগছে আপনি এখন এটা শুনতেও চান না বাধ্য হয়েছে আপনি বাধ্য আমি যদি না দিতাম বিএনপি জানে বিএনপি জনগণের আস্থায় চলে বলে বিএনপি খালেদা জি এত মানে এরকম মোটা গন্ডারের চামড়া হতে পারে নাই নইলে কি করত কি এমন করত আওয়ামী লীগ সরাসরি কি করত বিএনপিরা তো কিছু করে নাই যা কিছু করছে জামাত ইসলামীর উপরে সে নৃত্য করছে লাশের উপরে ওটা তো বিএনপির করে নাই সো বিএনপির কিছুই করতে পারত না কিন্তু বিএনপি যখন দেখছে দেশের খারাপ অবস্থা তখন বিএনপি নিজে থেকে দিছে যেটার আপনাদের ওই বোধই নাই কারণ আপনাদের বোধটা তো বিক্রি করে দিয়েছেন ওই বিক্রি করা বোধ নিয়ে আপনি আপনি এটা বলতে পারেন আমি এটা বলতে পারি না কারণ আমি জনগণের ম্যান্ডেটকেই পছন্দ করি এখন পর্যন্ত জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েই আমি থাকতে চাই আর একুশে আগস্ট আর পনেরোই আগস্ট এই দুইটা আগস্ট ছাড়া আপনাদের কিন্তু কোনো মানে মানুষের একটা থাকে না যে এই টাকাটা এটা হলো গিয়ে আমার লাভের টাকা আর এটা হলো পুঁজি আপনাদের পুঁজি কিন্তু এইটাই চেতনা দিয়ে আপনারা চলেন কখনো কখনো ইমরান সরকারের মতো একদম বনে দিয়ে রাজাকার পরিবারের ছেলেকে আইনেও আপনারা মুক্তিযোদ্ধার লাখো মানুষের মানে মোমবাতি জ্বালাইতে পারেন এটা
এটা আপনাদের দ্বারা আপনাদের দ্বারাই সম্ভব সেইখানে আপনারা যেটা বলেন 21 আগস্ট বিএনপি ক্ষমতায় ছিল সেটার জন্য যদি বিএনপির ঘাড়ের উপর এত বড় আপনারা দায় দেন তাহলে 1999 সালে 6 মার্চ উদিচি বোমা হামলায় 10 জন প্রাণ হারিয়েছে তো আপনাদের ও তখন ক্ষমতায় ছিলেন তো কি হইছে আপনারা কি বিচারটা করছেন 2001 এপ্রিল আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন পহলা বৈশাখে ছায়ানটা অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণে 10 জন নিহত হইছে আর পরবর্তীতে আর যে আহত ওর মধ্যে থেকে আরো নিহত হইছে কিন্তু প্রথম দিনের কথাই আমি বলছি কিংবা 2001 এর 16 জানুয়ারি চাশারায় আওয়ামী লীগের অফিসে রাত 9টায় ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে 20 জন নিহত হয়েছে তো এগুলা কি এগুলা বিচার কোথায় করছেন ও আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন তাই এটার বিচার করা যায় না যখন যখন আমরা থাকি সব বিচারই হয় 21 আগস্টের বিচার হয়েছে 15 আগস্টের বিচার হয়েছে সবকিছুতেই আছে যাই হোক আমি এখন বলি যে এই যে কি যেন আপনারা আপনি যেটা বললেন যে মানে অটো পাস আমরা পাস করে যাব হ্যাঁ দেখেন উনি আপা আপনার অটো পাস মানে এটা সম্ভব না যদি জনগণ সাথে থাকে তাহলে মানে অটো পাস মানে যেটা বলছেন সেটা সম্ভব না আপনাদের যদি জনগণ থাকে সাথে থাকে আপনি যেটা বলতাছেন সেটা আসলে মানে মানে আপনি যেহেতু রাজনীতি করেন আমি আগেও বলেছি তো আপনার এই জনগণকে নিয়ে রাজনীতি করলে এবং জনগণ যদি সাথে থাকে তাহলে কোনো বাহিনী ভোট দিতে যায় কোনো সাথে আছে বলেই তো ভোট দিতে যায় আরে এই যে ভোট দেওয়ার তাহলে আপনি যে রাজনীতি করলে সারা পৃথিবীর ইতিহাস দেখেন হ্যাঁ সারা পৃথিবীর ইতিহাস দেখেন যেই দেশ যত উন্নত হয় ভোটের মানে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পার্সেন্টেজ না না ভোটের ভোট পার্সেন্টেজ কমে যায় আপনি কি জানেন যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আমাদের বাংলাদেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক জনগণ ভোট দিতে যায় আর খোদ মানে আমেরিকাতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোন নির্বাচনে ফাইভ টু সিক্স পার্সেন্ট ভোটও কাস্ট হয় না স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আর কোনো মেয়রের ইলেকশনে টোয়েন্টি পার্সেন্টের উপরে ভোট কাস্ট হয় না হ্যাঁ জিনিসগুলো দেখতে হবে বুঝতে হবে আমেরিকাতে আমি খোদ আমেরিকাতে কোন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ফোর ফাইভ সিক্স পার্সেন্টের বেশি ভোট কাস্ট হয় না লোক যায় না ভোট দিতে হ্যাঁ সমস্ত খোদ আমি আপনি নিউ ইয়র্কে দেখেন যেখানে সবচেয়ে বেশি বাঙালিরা থাকে নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কে প্রত্যেকটা স্টেটে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আমি চ্যালেঞ্জ দেওয়া বলতে পারি কোথাও চার পাঁচ ছয় পার্সেন্টের ভোট কাস্ট হয় না হ্যাঁ স্থানীয় সরকার আপনি দেখেন খবর নেন আপনি না ওগুলো আপনি খবর নেন আপনি ঠিক আছে আপনার সাথে তো মাঝে মধ্যে এখানে ডিবেট করি আমি আপনাকে প্রমাণ দেখি আপনি খবর নেন আচ্ছা গেল লাস্ট লাস্ট যে আপনার নিউ ইয়র্কে যে মেয়র ইলেকশন হয়েছে সেখানে আপনার বিশ পার্সেন্ট আপনি বলতেছি যে আপনার প্রমাণ নেই আপনার কথা হ্যাঁ ও তো আপনারা তো ভাই এই যে এইভাবে হেসেই তো আপনাদের এই যে আজকে আমাদেরকে মানে আমরা যে রাজনীতি যারা করি হ্যাঁ যে সেই রাজনীতি যারা অরিজিনাল রাজনীতি করে যারা মাঠের থেকে মানে রাজনীতি করে উঠে এসেছে আজকে সব দলের তাদের অবস্থানটা নড়বড় হয়ে গেছে কিসের জন্য কারণ হলো কার সাথে রাজনীতি করবো প্রতিপক্ষ নেই কারণ আপনারা হেসে উড়িয়ে দেন ভাই আর আসল রাজনৈতিক ধারায় আসেন রাজনীতি করেন হ্যাঁ তখন আমাদের রাজনীতি যারা অরিজিনাল রাজনীতি করে তখন আর ওই যে ওই যে আমাদের দলীয় সাধারণ সম্পাদক যে বলেছে যে ওই যে দল ছোট যে কাওয়া আর ওই যে ইয়ে যে আসছে হুম সেটার কম দুঃখে বলে নাই যাই হোক এখন আপনি বলি আপনি যে কথাটা বললেন যে দেশপ্রেম নাই ভাই এটা মানে আমি কি বলবো জনগণে আপনাদের প্রস্তি আস্থা চলে যাওয়ার এটা একটা কারণ কারণ জনতি শেখ হাসিনার দেশপ্রেম নাই হ্যাঁ আর অন্য কারো দেশ প্রেম আছে এই কথা যদি বলেন তাহলে এটা এর চাইতে দুঃখজনক আর কিছু না আর ইমরান খানের রাজনীতি বলেন যে অন্য রাজনীতি করেন না জেলে থেকে আমি বলেছি সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যে জনগণকে যদি আপনি সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন তাহলে সেটা জেলে থাকে না আর যেইভাবেই থাকে নির্বাচনে আসে আপনাকে মানে ক্ষমতার পরিবর্তন করতে হলে নির্বাচনে আসতে হবে হ্যাঁ নির্বাচনে এসে আপনাকে আপনারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন তাহলেই আপনার ক্ষমতায় আসতে পারবেন তাছাড়া আপনারা ইলেকশনে আসবেন না না এসে আমি মানে বলবেন যে এই যে ভোট কেন্দ্রে যায় না অমুকে এই ভোটের পার্সেন্টেজ হ্যাঁ যারা পরিচালিত হয়েছে আপনি একটা কথা বললেন যে মানে এই যে গণতন্ত্র এখন আমেরিকার একটা জরিপে দেখা গেছে যে গণতন্ত্রটা কিসের মানে কোন কোন কারণে নির্ভর করে এটার মধ্যে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে এবং সেখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পার্সেন্টেজটা পনেরো বা সতেরো পার্সেন্ট সেটা সেখানে আসছে এই জরিপে যে এটা হলো নির্বাচন প্রক্রিয়াটা এটার সাথে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত সেইগুলো আপনি দেখেন আর আমি আমি বলি ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনে যে ছিয়ানব্বই সালে যেটা বললেন যে মানে বেগম খালেদা জিয়া 
पुजी भाई जेखने जतर जनक बंगबंधु सहकारे सपरिवार सबा के हत्या कर रिजन कारण अपनारा कैटागरिकाली अपना के पंद्रह आगस्ट और एकुशे आगस्टर बेपारे अपारा जख ना कि एक अवस्थान ना आसबें तक तो दिन पर्त राजनैतिक मानी <laughs> एक जगह पड़ेल खूब खराब लगे जो पढ़ाटा एक गवेषण देखा गया है जो प्रचंड हताशा आत्मविश्वसनता और अस्थिरतार कारण लोके क्रिमिनल लेखा पढ़ते पचंद करे बांगेर एन जे अवस्थाटा जगहटाई बोलते चाहिए एमक एक समय क्रिमिनल प्रशंसा शुरू करते करते शुरू कर गवेषणा गवेशक पाठर प्रति स्वाभाविक आग्रह थे ये है ना बर सामाजिक अस्थिरता पाठक के एकधरण बर प्रति आग्रह गढ़े तुले बर मास भाषार मास तई बोल द्वित विश्वजुद्ध पर यूरोप जुड़े मंदा और अस्थिरतार समय वास्तव जीवन क्रिमिनल कहनी व्यापक भावे जनप्रिय हो उठे ये कारण और आज के आज के जख ये निवाचनगुल अवस्था कर आज के देखें बांगलेश सब क्रिमिनल आज ता बड़ो बड़ो व्यवसायी जो तो क्रिमिनल आड़ो बड़ो रो ग लेखालेखी कर मानुष क्यूँ साधारण गए तक क्योंकि स्रोत वाक्य पाठ कर तक प्रशंसा कर नहीं थी क्योंकि कथाटा खूब दुखे साथ आजम भाई कारण आरजे अपन ब्रेन को अंश कम ना बर बसि अपने डाक्त चोख चोख देखें थित वाक्य गुलताशन कारण नहीं हताश हो जर सामने भविष्य की सेटार जो हताश होशे डलारे अभाव मानूष एल सी करते व्यवसायी तर व्यक्तिगत सुख ऐश्वर्य बृद्धि कर लक्ष्य संसद सदस्य होवसा ड़े दिए ता चूरी चामारी व्यस्त हो जाबसागुलू कई बोलते एक सिंडिकेटर का बरगा चाषी मत हो ग तो से क्योंकि सबकिछ मिले हताश सामने रमजान जे देश प्रधानमंत्री निजे बोले मार्चे दुर्भिक्ष आसेंसे मार्च कम तो सम्भवना एक प्रधानमंत्री बोलते पर एक प्रशासने जो चाकरी देये तो एम पी छम जो बोले शपथ ने अनुराग विरागे वशवर्ती हार एखे को नहीं अथच उन्नी एत बड़ कथाटा खूब स्वाच्छंदे दीते कारण उन्नारानुषुलटी 
উনি আরো কি বললেন পানির একটা সীমা আছে বাইরে থেকে কেউ উনি যখন মানুষ যখন ডিম কিনতে পারে না তখন বলে ডিম সিদ্ধ করে যখন দাম সস্তা হবে আচ্ছা বলেন তো উনি বলার পরে কি ডিমের দাম কমেছিল এক দিনের জন্য এক মিনিটের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য কমে নাই উনি বলার পরে আজকে পর্যন্ত কাঁচামরিচ কিন্তু এটা সিজনাল অথচ এখন আর সিজনাল নাই কিছু উনি বলার পরে পেঁয়াজের দাম আজকে সিজনাল পেঁয়াজের সর্বোচ্চ এখন মৌসুম এখন একশো বিশ টাকা কেজি পেঁয়াজ কিনে খেতে হচ্ছে জনগণের অথচ এই টাইমে মুড়ি কাটা পেঁয়াজগুলো বিশ টাকা পঁচিশ টাকা দশ টাকা বারো টাকা এই এই রেটে চলে কারণ ওগুলা কেটে ফেলে দেওয়া পেঁয়াজ সেই সময়টা একশো বিশ টাকা কেজি ওই পেঁয়াজটা কিনে খেতে হচ্ছে উনি বলার পরে উনি ফান করে জাতির সাথে ঠিক আছে জাতির যদি ওরকম পয়সা থাকতে একবেলা ফান সহ্য হতো মানুষ যখন আপনার জাতীয় মাছের নাম ইলিশের বদরে পাঙ্গাস বলে আর এই পাঙ্গাসের কাটা যে কাটা বিহীন একটা মাছ খালি মাঝখানে একটা কাটা থাকে ওই কাটা কেনার জন্য লাইন দিয়ে মানুষ বাজারে গিয়ে রাতের অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ায় সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন আপনার বলে যে দুর্ভিক্ষ আবার বলে কি এই সিন্ডিকেট নাকি বিএনপি চালা এই এইটা দুর্ভিক্ষর জন্য বিএনপি দায়ী বিএনপি কি এত পয়সা লা বিএনপি এত পয়সা লা আওয়ামী এই আঠারো বছরে বিএনপি ষোলো বছরে বিএনপি কি এত পয়সা বানিয়ে দিয়েছে শোনেন আমি সার্ভে করব না আপনারা সার্ভে করেন বিএনপি খেটে খাওয়ার জাতি আপনার বিএনপির সঙ্গে আপনি এই কথাটা বলছেন বিএনপি আপনি নিজে চিন্তা করেন বিএনপিকে কি আপনারা একটা কাজ দেন কোনখানে পার্টির মাধ্যমে বিএনপি স্যার আপনি খেটে খাওয়া দাও খেটে খাওয়া দাও বুঝেন আপনার বিএনপি এখন পর্যন্ত শুনেন কিংস পার্টি এখন আপনারা করেন আপনারা কিংস পার্টি করে একবার তৈমুর আলম রে নেন একবার আপনার শমশের মুবিন রে নেন একবার শাহজাহান ওমর রে নেন আপনারা কিংস পার্টি করেও কিন্তু দল বানাতে পারেন আপনারা ঝামেলা তো তৈরি করছেন এটাই বিএনপি সফলতার চাবি কাঠি এই জায়গাটাই বিএনপি খেটে খাওয়া একটা দল বিএনপি একটা খেটে খাওয়া জাতির মধ্যে পড়ে বিএনপি এই জায়গাটায় আপনি বিএনপিরা যদি ধরতে পারতেন যদি বিএনপি সিন্ডিকেট এটা করত যদি ধরতে পারতেন তাহলে কি করতেন আপনি তো এমনিই মারে ফেলতেছেন তেরো জন মানুষ এই যে এই আঠাশে অক্টোবরের পরে জেল থেকে বের হয়ে তেরো জন মানুষ আর জেলের মধ্যে এবং জেল থেকে বের হয়ে মারা গেছে আপনি যে দেশের এই অবস্থা সেইখানে বিএনপি সিন্ডিকেট চালাবে আর আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন এত ভালো ভদ্রলোকের দল কি আওয়ামী লীগ এটা বাংলাদেশের একটা পাগল যে রাস্তায় পাগল পাগলি বসে থাকে তারাও কিন্তু এটা বিশ্বাস করে না তারাও এটা বিশ্বাস করে না আপনার আপনার দল তো সেই দল যে চিন্তায় চাঁদাবাজিতে আলোচিত যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটির কিন্তু সহসভাপতি চিন্তায় চাঁদা চাঁদাবাজিতে আলোচিত আপনার মাদকের যেটা আপনার গেল যৌন কেলেঙ্কারীর কি করতে সেখানে আপনার মাদকের যে মাদক সরবরাহ করে ব্যবসা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যত মাদক ব্যবসায়ী মাদক সম্রাট সম্রাট তারাও কিন্তু ওইখানে পড়ে তা আপনি মনে করেন আপনার সবখানে আপনি খাইতে খাইতে সব কিছু খাই ফেলছেন সিন্ডিকেট আপনারা আপনারা চাইলেই ইলেকশনের আগে গুস্তের দাম কমে আপনারা না চাইলেই দাম বাড়ে তাহলে আপনি বলেন যে বিএনপির ওইখানে কারা গরু গুস্তের ব্যবসা করে আপনি খুঁজে বাই করে শেষ করতে হবে তো ওই জন্য বলছি যে পারলে দেশের দেশটা তো দখল করে নিছেন কিন্তু দেশের চাবি কাঠি তো চাবি তো আপনাদের হাতে নাই চাবি যেখানেই থাকুক না কেন তাদেরকে বলেন যে তোরা তো আমি করে এই যে চব্বিশ তিরিশ ডলার বিলিয়নের ডলারের মধ্যে তোরা দশ বারো ডলার বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাস আমাদের অন্তত দুই বেলা দুই মোটো ভাত খায় বাঁচতে দে আমাদের ছেলেরা বেকার সব কিছুই আমরা মেনে নিছি কিন্তু যখন মানুষ একদম দেয়ালে পিঠ থেকে যাবে তখন কি করবে এটা কি একবারও বুঝেছেন আমি একটু সংক্ষেপে বলছি আমি আগে বলেছিলেন যে বিমানবন্দরের বললেন যে ডলারের অভাবে বিমানবন্দরের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে সঠিক না বিমানবন্দরের কাজ চলছে কারণ বিমানবন্দরটা একটা সেন্সিটিভ ব্যাপার এই কাজের এখানে যে এই বিভিন্ন কমিউনিকেশনের যে ব্যাপারগুলো আছে যেহেতু জাপান এটা জায়গা করছে হ্যাঁ তো তারা ওগুলো সমস্ত কিছু কমপ্লিট করে আপনি দেখে আপনি যেটা হলো যে পত্রিকাতে কি বললো ভাই পত্রিকাতে কত কথা বলে না কত রকমের কথা বলে মানে মানে জলজন্ত উল্টা পাল্টা কথা শুনেন হেডলাইন দেয় প্রথম বলো এমন একটা হেডলাইন দেয় যে ভিতরে দেখা গেল যে সারমর একেবারে পুরো টর্ণ যাই হোক আমি যেটা বলতেছি এখানে ডলারের সংকট হবে কেন যেখানে যাই কেউ ওইটা বিবরণ মতো করতেছে আপনি দেখেন আপনি তো বিদেশ নিশ্চয়ই ভ্রমণ করেন হ্যাঁ অন্তত যে কোনো জায়গায় এখন পর্যন্ত ঢাকা বান আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক মানে যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামটা চেঞ্জ হয় না ইন্টারন্যাশনাল এখন পর্যন্ত ডিএকে সি আছে 
হ্যাঁ তো বিমানবন্দর মনে করেন কালকেই চালু করে দেব একটা ইয়ে টার্মিনালে নিয়ে এত সহজ জিনিস নাই এটা এটা একটা সিস্টেমের ব্যাপার আছে আর আপনি যেটা বললেন যে মানে লোনের বোঝা আপনি জাস্ট ইয়ে মানে সারা পৃথিবীর মোরল সারা পৃথিবী সব সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ খোদ আমেরিকার কাছ আমেরিকা সেদিন চায়নার কাছ থেকে লোন নিয়েছে তো লোন হলো কি একটা মানে উন্নত দেশে যত আছে সারা পৃথিবীতে সবাই ল্যান্ড লোন নেয় আচ্ছা আর একটা জিনিস আপনি যেটা সংসদে যে ব্যবসায়িক ক্যাটাগরিতে যে সংসদ সদস্য বললেন এখন আমি বলি যে আপনি বললেন যেটা হলো আমি যে ডাক্তার হিসাবে যদি মানে সেটা আল্লাহ জানে যদি কখনো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই ওখানে কিন্তু ওই আমার ইয়েটা কি কি যেন ক্যাটাগরিটা কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে যোগ হবে কারণ আমি যেহেতু আমি প্রাইভেট ক্লিনিক করি আমি কি সরকারি চাকরি করি না আমার প্রাইভেট ক্লিনিকের কারণেই আমার পেশা কিন্তু এখানে ব্যবসায় লিখতে হয়েছে তো এই রকম ব্যবসায়ী অনেক আছে যাই হোক আমি বলছি আমাদের ষোলো জনের মতো না 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 আপনি তো জানেন না তবে আপনি আপনি ভুল বলতেছেন আমার ওইখানে ডাক্তারি মানে পেশায় ডাক্তার আরে আমি কি বলতেছি যে আমাদের যে চোদ্দ জন ষোলো জন ডাক্তার আছে চিকিৎসক হিসেবে পেশা না মানে ব্যবসায়ী পেশা আছে কারণ তার তো আমার তো পেশাটা আমি যেই ডাক্তারি করতেছি রাজনীতি করেন রাজনীতির সাথে জড়িত যে এই যে মার্শাল একের পর একে আসার ফলে এই যে দেশের যে মানে গণতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাহত করেছে ওই কারণেই কিন্তু ক্রিমিনালরা ব্যবসায়ী হয়েছে এবং আপনাদের সময়ই সবচেয়ে বেশি প্রথমে যে নির্বাচনে আপনার ব্যবসায়ীরা বেশি মানে নির্বাচিত হয়েছে আর হ্যাঁ আপনি বলেন যে আমাদের দেশে ডলার ক্রাইসিস আমাদের সরকার কিন্তু স্বীকার করছে যে ডলারে কিছু প্রবলেম হচ্ছে বৈশ্বিক মন্দার কারণে তাই এখন সেইটাকে মেনটেন করতে যে 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 এলসি খুলতে পারছে না যেটা বলতেছেন না সেটা সঠিক কথা না কারণ এলসি খুলতে পারতেছে অনেকেই অনেক অসাধু ব্যবসায়ীরা এলসি আন্ডার ভয়েস ইন মানে ওভার ভয়েস করে দেশের থেকে যাতে ডলার পাচার না করতে পারতেছে সেইগুলো টাইট দেওয়ার ফলে অনেক অনেক ব্যবসায়ী অনেক অনেক রকম এলসি খুলতে পারতেছে না কিন্তু নিত্য প্রয়োজন দ্রব্যাদি সহকারে এই মানে আপনার এলসি খুলতে প্রবলেম হচ্ছে হলো লাকজারিয়াজ আইটেমগুলোর উপরে একটু টাইট দিচ্ছে সরকার সেটা আমি অসুবিধা আর যেটা বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দুর্ভিক কথা বলেছে এটা হলো সবাইকে অ্যালার্ট করেছে যে আমাদেরকে এমনভাবে মানে প্রশাসন এবং সহকারে যেই এই মানে জনপ্রীতি প্রতিনিধি যারা আছে তাদেরকে এমনভাবে মানে কাজ করতে হবে এবং যেই একটা পর্যায়ে যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের পরে সারা পৃথিবীতে যে অর্থনৈতিক যে ক্রাইসিস তৈরি হয়েছিল হ্যাঁ সেটার কারণে কিন্তু জননীতি শেখ হাসিনা বারবার বলেছে এক খণ্ড জমিও আপনি মানে অনাবাদী রাখবেন না আমাদেরকে নিজেদের শস্য উৎপাদন করবে আর যেটা বললেন যে মনে হচ্ছে যে এই যে বিএনপির নেতাকর্মীরা যে জেলের মধ্যে মারা গেছে এর বাইরে মনে হয় বিএনপির নেতাকর্মীরা মারা যায় না দেখেন স্বাভাবিকভাবে প্রতিনিয়ত সব দলেরই বাইরের নেতাকর্মীরা মারা যাচ্ছে সেটা হলো আর একটা আর একটা যেটা লাস্টলি আপনি বললেন যে চাবিকাঠি দেশের আমার দেশ চালানোর চাবিকাঠি মানে অন্য দেশে সেটা সঠিক না কারণ দেশ চালানোর চাবিকাঠি মেনলি জনগণের উপর এবং জনগণের জনগণের উপরেই আপনারা যেহেতু অন্য দেশে চাবিকাঠি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন এবং ওই যে যেটা হলো যে মার্শাল্লার মাধ্যমে মানে দল গঠন করে ক্ষমতায় এসেছেন এই জন্য আপনারা বলেন যে অন্য দেশের হাতে চাবিকাঠি কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট একেবারেই জনগণের মানে দ্বারা যেহেতু প্রতিষ্ঠিত জনগণই হলো মেন চাবি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্ত আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয়মাত্র লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয়মাত্র চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিস নীলুফার চৌধুরী বনি এবং ডাক্তার আজম খান অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক মন্ডলী আমার অতিথিরা নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছিলেন দু পক্ষ থেকেই হয়তো কী অংশের সত্যতা আছে সব কথার মূল কথা বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের ধারায় ফেরত আসতে হবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবার দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং এর কোনো বিকল্প বাংলাদেশের সামনে বর্তমান অভ্যন্তরীণ বৈশ্বিক আঞ্চলিক যে ভূ রাজনীতি বা ভূ অর্থনৈতিক বাস্তবতা তার কোনো বিকল্প বাংলাদেশের সামনে নেই আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা